بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم شكرا دوشك بندو جوكتراجو امون جوكتراجو بعيد فتيبي بين فرانتو تكي جاي 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 شروطي আসুন আমাদের স্টুডিওতে যে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ রয়েছেন আমরা তাদের সাথে পরিচিত হই প্রথমে আমার সর্ব ডানে রয়েছেন জনাব ফয়সল মাহমুদ ফয়সল মাহমুদ একজন সাংবাদিক সংবাদকর্মী হিসেবে বিলেতের বিভিন্ন মিডিয়াতে তার সর্ব উপস্থিতি রয়েছে জনাব ফয়সল মাহমুদ আজকে আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য আপনাকে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি थैंक यू আপনাকে ইনভাইট করার জন্য মিরু ভাই ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আরো একজন সম্মানিত অতিথি রয়েছেন জনাব সামি সানাউল্লাহ তিনি ট্রাভেল লিংক ওয়ার্ল্ডওয়াইড এর সিইও হিসেবে কাজ করছেন বিমানের একজন এজেন্ট সামি সানাউল্লাহ আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত পরিচিত একজন জনাব সামি সানাউল্লাহ আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা আপনি কষ্ট করে এখানে আসার জন্য আসসালামু আলাইকুম অনেক ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণের জন্য এবং ইকরা টিভি এবং দর্শকদেরকেও আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ আপনাকে সুপ্রিয় ভিউয়ার্স আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশ বিমান এবং প্রবাসীদের প্রত্যাশা ভিউয়ার্স আপনারা জানেন বাংলাদেশ বিমান আমাদের জাতীয় পতাকাবাহী একটি প্রতিষ্ঠান এটি আমাদের অনেক আশা আকাঙ্ক্ষার দাবি রাখে এবং আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক প্রবাসীদের সবাই আমরা আশা করি বিমানের কাছ থেকে অত্যন্ত ভালো সার্ভিস এবং আমরা সবাই বিমানে ভ্রমণ করতে অত্যন্ত উৎসাহ বোধ করি কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায় বিমানের অনেক সমস্যা প্রবাসীরা বিশেষ করে যুক্তরাজ্য থেকে যারা বাংলাদেশে যাওয়া আশা করেন অনেক বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হন অনেক সমস্যার সম্মুখীন হন বিশেষ করে ইদানিং কালে যেটা দেখা গেছে যে অত্যন্ত ভাড়া বৃদ্ধির যে ব্যাপারটা তো আমরা এসব বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করব আমাদের সাথে থাকুন প্রথমে আমি আহ্বান জানাবো জনাব ফয়সল মাহমুদকে ফয়সল মাহমুদ আপনি তো বেশ কয়েকটা রিপোর্ট করেছেন বিমানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ইদানিংকালে আপনার অনেক রিপোর্ট আমরা দেখেছি তো আপনার যে রিপোর্টগুলো আপনি করলেন এগুলোর মধ্যে থেকে একটা মূল্যায়ন তুলে ধরুন যে বিষয়গুলো আপনার কি কি জিনিসগুলো আপনার নজরে পড়েছে এবং কি কি কারণে আপনি এই রিপোর্টগুলো করেছেন আপনার রিপোর্ট থেকে একটা মূল্যায়ন তুলে ধরুন থ্যাংক ইউ ভাই আসলে বাংলাদেশের বাইরে যে বিষয় নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয় সেটা হলো প্রবাসী এবং বিমান এই দুইটা সাবজেক্ট কিন্তু সব সময় আলোচনা এবং সমালোচনার মধ্যে থাকে প্রবাসীদের বিভিন্ন সময় হয়রানি করা হয় আর যারা বিদেশে বিদেশ থেকে বাংলাদেশে যেতে চান তাদের সবারই কিন্তু প্রত্যাশা থাকে রাষ্ট্রের পতাকাবাহী বিমানে বাংলাদেশে যাবেন আরামে নিজের নিজস্ব কমফোর্ট জোনের মধ্যে দিয়ে কিন্তু সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ইদানিং যেটা হচ্ছে যুক্তরাজ্যে বিশেষ করে বিমানের টিকেটের জন্য হাহাকার সৃষ্টি হয়েছে যারা বিমানে ছড়ে বাংলাদেশে যেতে চান তাদের মধ্যে অনেক খুব এবং শঙ্কা রয়েছে বিশেষ করে যারা সিলেটে যাবেন তারা তো টিকেটই পাচ্ছেন না তাদের অল্টারনেটিভ কোনো ওয়ে নাই বিমান ছাড়া আর ঢাকায় যারা যেতে চান তারা লাস্ট জানুয়ারি মাস গেল এই ফেব্রুয়ারি মাস ফেব্রুয়ারি মাস আসতেছে মার্চ মার্চের কোনো টিকেটই নাই অ্যাডভান্স দুই মাসের কোনো টিকেটই নাই বিমানে যেতে পারতেছেন না এটা প্রবাসীরা এটা আসলে প্রবাসীরা খুবই হতাশ কারণ তারা দেশে নিজের বিমানে করে যেতে চান সেক্ষেত্রে টিকেটের ক্রাইসিসের ব্যাপারে টিকেটের যে ক্রাইসিস সেটা হলো বিমানে তো ফোন করলে আপনি এজেন্টের কাছে বলবে কোন মাসে যাতে যেতে চান এই মাসে আগামী মাসে না কোনো টিকেটই নাই সোল্ড আউট হয়ে গেছে আপনি যদি জুন অথবা জুলাইতে যেতে চান এখনই উনারা ওনাদের অ্যাডভাইস হচ্ছে আপনি যদি জুনে অথবা জুলাইতে হলিডেতে বাংলাদেশে যেতে চান ইভেন ডিসেম্বরেও যেতে চান এখনই আপনাকে বুক করতে হবে নতুবা আপনি টিকেট পাবেন না বাংলাদেশে এই বিমানের বিশেষ করে এই যে এক অবস্থা প্রতিদিন বিমান এই হিত্র থেকে চারটে ফ্লাইট 
অপারেটিং করছে ম্যানচেস্টার থেকে যাচ্ছে প্রতিদিন না প্রতি সপ্তাহে চারটা না না সরি প্রতি প্রতি সপ্তাহে চারটা যাচ্ছে সরি তো এই যে ফ্লাইটের সংকট এটা আমি মনে করব এক কৃত্রিম সংকট কারণ বাংলাদেশ বিমান যারা অপারেটিং সরকারের এই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বিমানকে যদি আরও সময় উপযোগী করা হয় বিমানের যাত্রীদের চাহিদার চাহিদা মাথায় রেখে যদি বিমান অপারেটিং করা হয় তাহলে এখান থেকে যাত্রী সেবার পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারও রাজস্ব আয় করত কিন্তু যারা বিমানের বিমানে বাংলাদেশে যেতে চান তারা বাধ্য হয়ে অন্য এয়ারলাইন্সে যাচ্ছেন কিন্তু অন্য এয়ারলাইন্সে ওই যে এজেন্টরা বলতেছেন যারা একবার বিমান থেকে অন্য এয়ারলাইন্সে শিফট করেন তারা কিন্তু আর বিমানে ব্যাক হচ্ছে না ফিরে আসেন না তো এটা রাষ্ট্রের যারা উচ্চ পর্যায়ে আছেন তাদেরকে চিন্তা করতে হবে এই ইচ্ছা করে বাংলাদেশি যাত্রীদের প্রবাসীদেরকে অন্য বিমানের ডেলে দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশ বিমান থেকে দূরে সরানো হচ্ছে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেমিটেন্স হারাচ্ছে সরকার চাচ্ছে বাংলাদেশ প্রবাস থেকে বেশি বেশি রেমিটেন্স নিতে কিন্তু ইচ্ছা করে এই জায়গাটায় যদি আপনি যদি দৃষ্টিপাত না করেন সরকারের উচ্চ পর্যায়ে থেকে প্রবাসীদের এই সমস্যা যদি দূর না করেন তাহলে তো দিন দিন এই অবস্থা আরও বেশি হবে ধন্যবাদ আপনাকে আবার আপনার কাছে আমরা ফিরে আসবো জনাব সামি সানাউল্লাহ আপনি তো শুনলেন আপনি বিমানের একজন এজেন্ট তো উনি যেটা তুলে ধরছেন বিশেষ করে ভাড়ার ব্যাপারটা এবং টিকেটের যে প্রাপ্তি সময় মতো যাত্রীরা টিকিট পাচ্ছেন না তো এর কারণ আপনি কি মনে করেন এটা বিভিন্ন কারণ আছে প্রথম প্রধান কারণটা হচ্ছে ক্যাপাসিটি শর্টেজ অফ ক্যাপাসিটি অর্থাৎ ফ্লাইটের যে পরিমাণ চাহিদা সেই পরিমাণ সিট আসন নেই সপ্তাহে সাতটি ফ্লাইট হিত্র থেকে চারটি এবং ম্যানচেস্টার থেকে তিনটি এবং এই তিনটি এবং চারটি ফ্লাইট মিলিয়ে কিন্তু সমাধা করতে পারছে না যাত্রী আমরা জানি এই বছরে যাত্রীর পরিমাণ অনেক বেশি আগের তুলনায় দুই বছর কোভিডের কারণে অনেক যাত্রী যেতে পারেননি বিভিন্ন স্বাস্থ্যবিধির নিষেধাজ্ঞার কারণে তবে এই বছর শুধু বাংলাদেশ না প্রতি ডেস্টিনেশনে কিন্তু যাত্রীর চাহিদা খুব বেশি তো সেই হিসাবে আমি রিকোয়েস্ট করব বিমান কর্তৃপক্ষকে যে ফ্লাইটের পরিমাণটা বৃদ্ধি করার জন্য আমাদের অতীতে খুব বেশি দিন আগে না এই টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টুতেই আমাদের একটা বৈঠক হয়েছিল সিইওর সাথে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সিইও উনি লন্ডনে এসেছিলেন উনি আমাদেরকে সময় দিয়েছিলেন আমরা এজেন্টরা ওনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করেছি এবং উনি বলেছেন যে স্ট্যান্ডস্টেড এয়ারপোর্ট থেকে একটি কয়েকটি ফ্লাইট পরিচালনার পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে এরপরে আমরা জানি না কতটুকু হয়েছে উনি যাওয়ার পরে আমরা যতটুকু জানি হয়তো মাস দুয়েক পরে ওনাকে পরিবর্তন করে আরেকজন সিইও করা হয়েছে এটাও কিন্তু একটি বিষয় আমাদের বিমানের ক্ষেত্রে আমার হয়তো মন্তব্য করাটা ঠিক না এটা যদিও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান মালিকানা সম্পূর্ণ সরকারি সুতরাং এই প্রতিষ্ঠানের জবাব দিয়ে সব কিছু সরকারের কাছে এবং এই প্রসেস যেটা যে একটা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান যেভাবে চলা উচিত আমার মনে হয় সেটা অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে যে আমাদের লন্ডনে যে অবস্থিত যিনি ম্যানেজার আছেন উনি অত্যন্ত বিজ্ঞ ব্যক্তি উনি জানেন কিন্তু ওনার এক প্রকার হাত বাঁধা বলতে পারেন কারণ কোনো অথরিটি কিছু আনতে গেলে আমরা যখন বলবো যে আপনি ফেয়ারটা ব্যাপারে কিছু করেন বা ডিসকাস করতে গেলে এ সব কিছু হেড অফিসের মাধ্যমে সো সেই বিউরোক্রেটিক প্রসেসে আপনার সিদ্ধান্ত আসতে 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 দেখা যায় যে টাইম ইজ আপ কারণ এয়ারক্রাফ্টের সিট অনেকটি প্যারিসেবল যেমন ভেজিটেবলের মতন আপনার ভেজিটেবলটা আপনার শেলভে একটা মেয়াদের ভিতরে থাকবে এই মেয়াদের পরে কিন্তু ভেজিটেবলের কোনো মূল্য নেই ঠিক সিটটাও সেরকম ধরনেরই এটা প্যারিসেবল এটা যখন ফ্লাইটটা টেক অফ করবে এই সিটের কিন্তু কোনো মূল্য নেই কাজে সেই সিটটাকে আপনি ইউটিলাইজ যদি করতে পারেন এখন এই বিষয়ে আমরা এই কোভিডের আগেও এক বিমান কর্তৃপক্ষের সাথে আমরা আলোচনার মধ্যে ফ্রেন্ডলি আলোচনার মাধ্যমে নট অ ফর্মাল আমরা বলেছিলাম যে বিমানের ফেয়ারটা তো একটু বেশি তো ওনার উত্তর ছিল যে তো ফ্লাইট তো ফুল যাচ্ছে এবং আপনি যদি ওনার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখেন যে ফ্লাইট আগামী মার্চ পর্যন্ত কোনো সিট নেই তাহলে ওনাদের কাছে যে আপনি অভিযোগ করবেন যে সিট ফ্লাইটটা বেশি দাম সিট তো বিক্রি হয়ে গেছে তো ওনাদের আর্গুমেন্টটা হলো সমস্যা কোথায় আমার পণ্যর দাম বেশি পণ্য তো বিক্রি হয়ে গেছে আমি তো পণ্য দিতে পারছি না আপনাকে 
আপনার আমার অ্যাভেলেবিলিটি থেকে চাহিদাটা বেশি সো এই ধরনের একটা আর্গুমেন্ট এটা আমি শেয়ার আমি ডিফেন্ড করছি না আমি শেয়ার করছি আচ্ছা এখন আরেকটি বিষয় আমাদের বোঝার খুবই প্রয়োজন বিভিন্ন এয়ারলাইন্স কিভাবে অপারেট করেন বাংলাদেশ বিমানের ব্যবসা শুধুমাত্র যুক্তরাজ্য থেকে বাংলাদেশ অর্থাৎ প্রধান মতন সিলেটে ঢাকার জন্য সামান্য কিছু হয়তো টু পারসেন্ট এরকম হতে পারে যেই যাত্রী ম্যানচেস্টার অথবা লন্ডন থেকে পোর্ট করেন ওনারা কিন্তু সিলেটে নেমে যাচ্ছেন মেজরিটি সিলেটে দেখবেন প্লেন প্রায় খালি হাতের গনা চার পাঁচজন দশজন হয়তো পাবেন আপনি প্লেনের মধ্যে সাথে যোগ দিচ্ছেন আবার সেই ডোমেস্টিক কাস্টমার যারা সিলেট থেকে আবার বোর্ড করে ঢাকায় যাচ্ছেন ঢাকা থেকে হয়তো অনবর্ড ওনারা সিঙ্গাপুর কোয়ালালামপুর বা বিমানের অন্যান্য গন্তব্যে যাচ্ছেন ওনারা হচ্ছেন আন্তর্জাতিক যাত্রী তবে ডোমেস্টিক ফ্লাইটে করে কানেক্টিং নিচ্ছেন ঢাকা হয়ে যেহেতু সিলেট থেকে ডাইরেক্ট ফ্লাইট শুধু আছে আবুধাবি এবং আবুধাবি দুবাই এবং আমার যতটুকু জেদ্দার জেদ্দার রিয়াদের জন্য আছে মদিনার জন্য আছে সো এই ফ্লাইটগুলো চালিত হচ্ছে প্রধানত লন্ডনের যাত্রীর জন্য যারা আমাদের সিলেটি কমিউনিটির আচ্ছা এবার আপনার তুলনা করি মধ্যপ্রাচ্য নামই নাই বললাম মধ্যপ্রাচ্য যে সব এয়ারলাইন আপনারা জানেন সব এয়ারলাইনগুলোর নামই জানা আছে আপনার সুতরাং আপনি লন্ডন থেকে বা ইউকে থেকে অন্যান্য এয়ারলাইন শুধু লন্ডন থেকে অপারেট করছে না লন্ডন ম্যানচেস্টার বার্মিংহ্যাম নিউ কাসল এডেনবরা গ্লাসগো সো এই সবগুলি এয়ারপোর্ট থেকে মিডল ইস্টে নিয়ে যাচ্ছেন তো ইউ যুক্তরাজ্য থেকে মিডল ইস্ট পর্যন্ত একটি ট্রাফিক এ হলো এক প্রকার যাত্রী আরেক প্রকার যাত্রী মধ্যপ্রাচ্য থেকে বাংলাদেশ যাচ্ছেন এই দুই প্রকার যাত্রী তৃতীয় প্রকার যাত্রী যুক্তরাজ্য থেকে মধ্যপ্রাচ্য হয়ে বাংলাদেশ যাচ্ছেন তাতে ব্যালেন্স হচ্ছে সিজন হিসেবে মনে করেন যখন মধ্যপ্রাচ্য থেকে বাংলাদেশ যাত্রীর যাওয়া আসা খুব বেশি হচ্ছে সেই সময় দেখা যাচ্ছে যুক্তরাজ্যের যাত্রীদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে না কারণ মধ্যপ্রাচ্য থেকে বাংলাদেশের যে ভাড়া সেই ভাড়াটা অনেক বেশি মাইল প্রতি ওটা লাভজনক সেই শর্ট রুটের মধ্যে লাভজনক অপারেট করা অথচ যখন দেখা যাচ্ছে যে লিন সিজন যখন দেখা যাচ্ছে ক্যাপাসিটি অ্যাভেলেবল তখন সে আমরা যুক্তরাজ্য থেকে কানেক্ট করে আমরা বাংলাদেশে দিতে পারছি সো এই মডেলটা বিমান বর্তমানে করতে পারছে না লন্ডন টু বাংলাদেশ ইজ ডাইরেক্ট ফ্লাইট এটা আমরা জানি আপনি লন্ডন থেকে মধ্যপ্রাচ্য যে এয়ারলাইনে যাবেন সেটা সবসময় বেশি থাকবে হোম কান্ট্রি যেটা বলা হয় যুক্তরাজ্য থেকে আপনি মধ্যপ্রাচ্য যে কোনো একটা দেশ তুলে নেন আপনি কাতার বলুন ফর এক্সাম্পল তাহলে কাতার এয়ারওয়েজের প্রাইসটা অন্যান্যদের তুলনায় বেশি হবে কারণ ইট ইজ ডাইরেক্ট ফ্লাইট আপনি ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে যদি লন্ডন থেকে দোহা যান তাহলে কিন্তু আপনার প্রাইসটা তুলনামূলকভাবে বেশি হবে এবার আপনি অন্য একটা দেশ ঘুরে সে ফর এক্সাম্পল আপনি লন্ডন থেকে আপনি হয়তো আপনি ধরেন আপনি জোর্ডেন হয়ে যান দোহাতে তাহলে কিন্তু ফেয়ারটা চিপার হবে কারণ ওদের জন্য এই বিজনেসটা হলো কিন্তু ইনক্রিমেন্টাল ট্রাফিক প্রধানত এই ট্রাফিকটা ওনাদের না অথচ লন্ডন থেকে জর্ডেন আপনি যান সেই ডাইরেক্ট ফ্লাইটে দেখবেন যে প্রাইসটা বেশি আবার লন্ডন থেকে ইউরোপ হয়ে আপনি জর্ডেন যান সেই প্রাইসটা আবার কম হবে সো এটা হচ্ছে যে যার যেই ডমিনেন্স যেই মার্কেট যার প্রধান মার্কেট সেইখানে ওটা ক্যাপিটালাইজ করে তো শুধু বিমান করছে আমি সেটা বলবো না সবাই করে থাকে এটা প্রতি এয়ারলাইন ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে করে থাকে তবে একটা বৈষম্যতা অবশ্য আছে সেই বৈষম্যতাটা আমি বলবো কোন ক্ষেত্রে অন্যান্য এয়ারলাইন্সের তার হোম কান্ট্রি যাওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রাইসের প্যাকেজ থাকে প্যাকেজটি কীরকম আপনি অ্যাডভান্সে কিনে রাখলেন সেইভাবে আপনার একটা প্রাইস কম থাকবে তার মধ্যে হয়তো ব্যাগেজের পরিমাণটা কম এবং প্রতি যাত্রী যে চল্লিশ কেজি নিতে হবে এমন কোনো কথা নাই আমাদের বর্তমান যুগে আপনি দেখেন অনেক যাত্রী কিন্তু বলে যে আমার চল্লিশ কেজির প্রয়োজন নাই আমি তিন দিনের জন্য যাব আমি সাত দিনের জন্য যাব আমার পঁচিশ কেজি হলে চলবে তো সেইভাবে আমি বলবো যে বিমানের যে ফেয়ার স্ট্রাকচারটাকে মডেল করা যে যাত্রীদের চাহিদা অনুসারে অন্য অ্যালায়েন্স যেভাবে করে করে থাকছে তো বিমানের সেই ধাপ আছে বিভিন্ন ধাপ কিন্তু ধাপগুলোর মধ্যে আপনার সব কিছুই সমান আপনি চোদ্দোশো পাউন্ড ভাড়া দিলেও আপনার যে প্যানেলটি আপনি সাতশো পাউন্ড দিলেও সেই প্যানেলটি এইটা কিন্তু আমি কোনো যুক্তি দেখি না কারণ সাধারণত আপনি যত বেশি দেবেন অত ফ্লেক্সিবল হবে আপনার প্রোডাক্ট 
ধন্যবাদ আপনাকে আবারো আসবো আপনার কাছে জনাব ফয়সল মাহমুদ উনি যে কথাগুলো বললেন এখানে বড় কৃষির কথা উঠে এসেছে আপনি চাহিদার কথা আপনি বলেছেন তা আপনি কি মনে করেন যে বড় কৃষিটাই আসল সমস্যা আপনি তো রিপোর্ট করতে গিয়ে হয়তো অনেকের মতামত আপনি নিয়েছেন আমাদের যে পাবলিক যে ভয়েসটা এটা কি বলে আমি যেটা মনে করি এই সমস্যাটা দীর্ঘদিন থেকে আর আপনি যেটা জানেন যে এর সাথে আরেকটা বিষয় আছে প্রবাসীদের হয়রানির বিষয়টা যে আমরা বিভিন্ন সময় দেখছি আমি এটা এটার সাথে সম্পৃক্ত এই জন্য বলতেছি প্রাইম মিনিস্টারের যেটা হলো বিভিন্ন সময় পত্র পত্রিকাতে একটা ইস্যু কিন্তু সবচেয়ে বেশি হয় প্রবাসীদের সমস্যা প্রবাসীদের বিমানবন্দরে হয়রানি কিছুদিন আগে প্রাইম মিনিস্টার ওনার উপদেষ্টা খুব প্রভাবশালী সালমান এফ রহমানকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন এই বিমানবন্দরে এটা দেখার জন্য কিন্তু উনি অনেকগুলো ফাইন্ডিং বের করেছিলেন এটা 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 কিন্তু এই যে বিমানের যেটা আমি মনে করি বিমান একটা টোটালি একটা সিন্ডিকেটের হাতে জিম্মি হয়ে গেছে যখন এখানে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের সিলেটেরই অত্যন্ত দক্ষ মানুষ ভদ্র মানুষ ওনাকে বিভিন্ন সময় প্রবাসীর পক্ষ থেকে কমপ্লেন করা হয়েছে বিমানের এই সমস্যা এই সমস্যা উনি খুবই উচ্চকণ্ঠে কঠোর স্বরে বলেছেন প্রবাসীদের এই দাবি দাবাগুলো আমি প্রধানমন্ত্রীকে বলবো এবং এটা দেখা হবে কিছুদিন আগে একজন খান বিমানের খান্তি ম্যানেজার আসছেন উনি আবার সিলেটের মানুষ খুব সম্ভবত আমি যতটুকু জানি যেদিন আসেন প্রথম আমার সাথে একটা মিটিংয়ে উনার দেখা হয়েছে উনি খুবই শক্ত হাতে বলছেন প্রধানমন্ত্রী আমাকে লন্ডন পাঠিয়েছেন বলেছেন এখানে সিলেটিরা আপনি যান আপনি প্রবাসীদের দাবি দয়াগুলো শুনেন দেখেন ওখানকার সমস্যা কি আর যত কঠিন এবং জটিল সমস্যা হোক আপনি কিন্তু সমাধান করতে হবে বুঝতে পারছেন এটা প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে ওনাকে একটা মেসেজ দিয়ে এখানে পাঠানো হয়েছিল কিন্তু ওনার তো ছয় মাসের উপরে হয়ে গেছে সমস্যা তো সেম সমস্যা এখনও টিকিট নিয়ে সমস্যা প্রাইসিংয়ের সমস্যা আর সবচেয়ে বড় কথা যে সমস্যা নিয়ে উনি এসেছিলেন যে সিলেটিদের দাবি দেওয়া আমি মনে করি যে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি এই বিমানের কাছে জিম্মি এবং বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন এই সিলেটিরা কারণ আপনি যদি দেখেন আপনি যদি ঢাকায় যেতে চান আপনি কিন্তু অন্য এয়ারলাইন্স আছে আপনি যেতে পারবেন কিন্তু সিলেটিরা বিমান ছাড়া অন্য কোনো এয়ারলাইন্স ব্যবহারও করে না আর এখানে ফ্লাইটও নেই যেতে পারে না ঢাকায় যদি যেতে হয় এখান থেকে যদি অন্য এয়ারলাইন্সে যায় ইত্তেহাদ অথবা কাতারে কিন্তু স্টপ করবে তারপর ঢাকায় যাবে তারপর ঢাকায় ডাকার পর কিন্তু সিলেট যাবে দুই দিন দেড় দিন চলে যায় কিন্তু যারা পরিবার নিয়ে যাবে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে যাবে তারা যেতে পারবে না আমি এই কিছুদিন আগে একটা রিপোর্ট করলাম যে একজন ফ্যামিলি নিয়ে যাবে একজন বাচ্চাকে নিয়ে যাবে এই এক দেড় বছরের কিন্তু উনি যে প্রাইস বিমানের যেটা সিলেট যেতে হলে আপনার সতেরোশো থেকে আঠারোশো পাউন্ড থেকে স্টার্ট হয় বিমানের টিকেট একটা টিকেট এখন ঢাকায় যেতে পারতেছে কোনো মতে বারোশো এগারোশো দিয়ে কিন্তু বিমানে যেতে পারছে আদার এয়ারলাইন্সে আরও কম কিন্তু সাতশো আটশো ওই রকম যাওয়া যায় কিন্তু সিলেট যেতে হলে ডবল প্রাইস আঠারোশো থেকে স্টার্ট তার উপর তো টিকেটই পাবে না এখন তিনজন যদি টিকেট থাকে তিনটা টিকেট যদি থাকে আপনি যাবে কিভাবে বলেন এখন উনি কি করছে ওনার হলিডেটাই ক্যান্সেল করে দিছে সেম আর একটা কথা বলি এখন আমি বিভিন্ন সময় রিপোর্ট করতে গিয়ে যেটা দেখলাম আমি বললাম যে সিলেটে এত বেশি প্রাইস কেন এটা তো বিমানের মনে করেন বিমানের ফার্স্ট ডেস্টিনেশন হচ্ছে হিত্র থেকে যেটা যাচ্ছে এটার ফার্স্ট ডেস্টিনেশন হচ্ছে সিলেট সেকেন্ড ডেস্টিনেশন হচ্ছে ঢাকা তো ফার্স্ট ডেস্টিনেশন তো বিমানের টিকেট প্রাইস কম হওয়ার কথা কিন্তু সেকেন্ড ডেস্টিনেশনে অতিরিক্ত বেশি পয়সা কম উল্টা এখন ওনাদের কথা হলো এই রুটটা হলো বিমানের সবচেয়ে লাভজনক রুট এখানে কোনো কমপ্লেন আরো লাভজনক আরো লাভজনক এখন এখন দেখা যাচ্ছে ওনারা আনঅফিসিয়ালি যেটা বলতেছে যেটা বলতেছে হলো এখানে সিলেটিদের কোনো চয়েস নাই আপনারা যেতে হবে ইউ হ্যাভ টু গো তো বাধ্য হয়ে এটা আমি মনে করি এটা জিম্মি করে টাকা আদায় করা হচ্ছে এবং নো ওয়ে এখন এই রকম যদি হয় কালকে একটা রিপোর্ট করলাম এই আমাদের লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাবেক প্রেসিডেন্ট উনি ওনার বক্তব্য আমাকে দিচ্ছেন এইরকম আমি বলতেছি এটা কি আমরা জিম্মি বলে অবশ্যই আমরা জিম্মি উনি বলতেছে এখানে দেশপ্রেমের কিছু নাই যারা সিলেটি যেতে চাচ্ছে দুই দু হাজার পাউন্ড দিয়ে কে যাবে বিমান চলার জন্য দেশপ্রেমের জন্য কি কেউ ডবল ফেয়ার দিয়ে যাবে এখানে কি আমরা সিলেটে তো অন্য কোনো যারা মিডিল ক্লাস আছে লন্ডনে সবাই ধনী না ভাই কেউ সবার মতো এত অনেকে কিন্তু ব্যবসায়ী নাই যে যেতে পারবে বদার করবে না কত কিন্তু যারা ফ্যামিলি নিয়ে বছরে একবার যাবে দুবার যাবে যাদের প্ল্যান থাকে আমরা হলিডেতে বাংলাদেশে গিয়ে কাটাবো তাদের কি হবে তাদের তো এই জিনিসগুলা দেখতে হবে কারণ 
ফ্লাইট বাড়ানোর পাশাপাশি আমি মনে করি যারা এটা একটা সিন্ডিকেট টোটালি একটা সিন্ডিকেট সরি টু সে এই সিন্ডিকেটটা কি এখানে আছে দেশে আছে কোন জায়গা থেকে আমি মনে করি আমি যেটা মনে করি আমি যেটা মনে করি এবং বিশ্বাস করি কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেশে একটা আমলাতান্ত্রিক জটিলতার মধ্যে আছে যত প্রভাবশালী মানুষ হোক এটা মানতে পারবে না শুধু একজনই পারবেন কেবলমাত্র তিনিই পারবেন আমি মনে করি প্রাইম মিনিস্টার যদি উদ্যোগ নেন তো এই সিন্ডিকেট ভাঙতে পারবে না তবু আর কেউ এই সিন্ডিকেট ভাঙতে পারবে না মানে কয়েকদিন আগে একটা নিউজ হলো যে বিমানের এত চাহিদা বিমানের টিকেটই নাই কিন্তু দেখা গেল থার্টি থার্টি থ্রি পারসেন্ট বিমানের আসনগুলো ফাঁকা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সে এটা কি এটা কিসের কিসের মেসেজ আমি এখানে অনেক স্বামী সোনাউল্লা ভাই আছে আমি অবদার এগুলো বলছিলাম আপনারা কি এই ব্যবসার সাথে জড়িত বলি ভাই এগুলো আমাদের হাতে নেয় অনেকে মনে করবে ওই এজেন্টরা কি মানে আপনি বিমানের কোনো কর্মকর্তাকে এটা বলেছেন না কোনো এজেন্ট বা কর্মকর্তাদের কথা হলো এখানে ডিমান্ড বেশি চাহিদা বেশি আমাদের টিকিট আমাদের তো টিকিট অবিকৃত হচ্ছে না কিন্তু এই কিভাবে বিক্রি হচ্ছে মানুষদেরকে আপনি দেখেন এই বাংলাদেশের জন্য বিলেতের বিভিন্ন মানুষ তখন উনিশশো একাত্তর সালে সবচেয়ে বেশি ত্যাগ করেছেন বাংলাদেশের জন্য এখানে ফান্ডিং করেছেন আমাদের মুরব্বীরা এখানে সভা সমাবেশ করেছেন বঙ্গবন্ধু এখানে প্রথমে এসেছিলেন বাংলাদেশের জন্য কিন্তু এখানকার প্রবাসীরা আপনি যদি দেখেন রেমিটেন্স এখানে এখানকার প্রবাসীদের সবচেয়ে বেশি অবদান বাংলাদেশের যে কোনো দুর্ভোগ দুর্যোগে কিন্তু প্রবাসীরা হাত বাড়িয়ে দেন এই করোনার সময় দেখেন কিন্তু প্রবাসীদের সাথে এই এই আমি মনে করি এটা এটা একটা বৈষম্য আপনি বলবেন প্রবাসী বান্ধব সরকার সরকারের দোষ নাই যারা আছে যারা এটা পরিচালনা করা পরিচালনার সাথে জড়িত তারা সম্পৃক্ত এই জিনিসটাতে আমি মনে করি প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়ে কিন্তু আশু হস্তক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে নতুবা প্রবাসীদের এই হতাশা দীর্ঘায়িত হবে ধন্যবাদ আপনাকে আবারও আসব জনাব স্বামী সানাউল্লাহ ওনার বক্তব্য থেকে অনেক অভিযোগ আমরা পেলাম জি আপনি বড় কৃষির কথা আগেও বলেছিলেন জি উনি আরেকটা জিনিস উল্লেখ করেছেন যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের অবদানের কথা যুক্তরাজ্য প্রবাসীরা আমি যতদূর জানি উনিশশো বাহাত্তর সালে একটি চার্টার্ড বিমান হায়ার করে এদেশ থেকে এই এই রকমই বিমানের যাত্রাটা শুরু হয়েছিল এটি কিন্তু মানুষ পার্সোনালি পয়সা দিয়ে সরকারি পয়সা না পকেট থেকে পয়সা দিয়ে চার্টার্ড বিমান হায়ার করে এই যুক্তরাজ্য প্রবাসীরাই এই বিমানের যাত্রা শুরু করেছিল এখন এই বিমান ওনার বক্তব্য যদি সঠিক হয়ে থাকে উনি অনেকগুলো রিপোর্টের রেফারেন্স দিলেন এবং পাবলিক ভয়েসটা উনি তুলে ধরলেন তা আপনি যেটা আগে ব্যাখ্যা করেছেন যে যোগান এবং চাহিদার যে ব্যাপারটা অর্থনীতির যে সহজ সমীকরণ জি এই সহজ সমীকরণে ওনারা কথা বলছেন জি তা আমি মনে করি আমরা এই সহজ সমীকরণের বাইরে গিয়ে যদি দেখি যে আসল সমস্যাটা কোন জায়গায় এই ব্যাপারে আপনার বক্তব্যটা বলুন যে আসল সমস্যাটা কোন জায়গায় সমস্যা একটা হচ্ছে যে হিত্রতে কোন স্লট পাওয়া যাবে না এটা আমরা জানি মানে অতিরিক্ত অতিরিক্ত ফ্লাইট বাড়ানোর স্লট কিন্তু যে কোনো এয়ারলাইনের জন্য হিত্র স্লট পাওয়াটা খুবই কঠিন এবং এইটা কারণে বিভিন্ন এয়ারলাইন্স গ্যাটপিক ইউজ করছেন স্ট্যান্ডস্টেড ইউজ করছেন অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইভেন বার্মিংহামও ইউজ করতে পারেন কারণ আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটি কিন্তু দেশের মধ্যে ছড়িয়ে আছে যদিও বেশিরভাগই লন্ডন আশপাশেই রয়েছেন কিন্তু ম্যানচেস্টারে একটু কমিউনিটি রয়েছে বার্মিংহামে রয়েছে ওয়েলসে রয়েছে যাদের জন্য বার্মিংহ্যাম যাওয়াটা কিন্তু মোটামুটি নিকট লুটন মিল্টন কিংস থেকে বার্মিংহ্যাম যাওয়াটা নিকট তো এই বিষয়টাও আমার মনে হয় একটা সুবিবেচনা অবশ্যই করা প্রয়োজন যে হয়তো বার্মিংহ্যাম করা কারণ আপনি যদি পিআইয়ের মডেলটা দেখেন পিআইএ কিন্তু বিভিন্ন এয়ারপোর্ট থেকে যাচ্ছে শুধু লন্ডন হিত্র থেকে যাচ্ছে না সো এই আর্গুমেন্টটা আসলে যে আমাদের হিত্র ছাড়া যে সম্ভব না বা স্ট্যান্সের যে আমার মনে হয় যে সতিচ্ছা থাকলে এটা অবশ্যই এখন ইকুইপমেন্ট ওনাদের আছে কি না এটা বিমান বলতে পারবে আমি এই ব্যাপারে মন্তব্য করতে পারবো না ইকুইপমেন্ট অ্যাভেলেবেল আছে কি না তবে বিভিন্ন রিপোর্টে দেখা যায় একটা রিপোর্টে আমরা দেখলাম সূত্র থেকে মানে খুবই ইন্ডাস্ট্রির সূত্র থেকে যে বিমান চিন্তা ভাবনা করছেন লাক্সমবোর্গের ফ্লাইট এখন লাক্সমবোর্গের ফ্লাইটে আমাদের কি লাভ হবে আমাদের কোথায় আপনি লাক্সমবোর্গে বাংলাদেশি কমিউনিটি কয়জন আপনি হাতে গুনে পাবেন যে লাক্সমবোর্গে ফ্লাইটটা আসলে আদৌ কোনো লাভ হবে কি সো আমার মনে হয় যে একটা পজিটিভভাবে যেই কথাটা যে ফয়সল ভাই যেটা বললেন যে এতে তিরিশ শতাংশ সিট খালি হ্যাঁ সেটা নিয়ে রিপোর্ট অ্যাট দ্যাট ইজ অ্যাকুরেট এটা বিমানের সূত্রেই বলা হয়েছে বাট এটা হচ্ছে নট ইউকে এটা হচ্ছে অন্যান্য রুটে ফর এক্সাম্পল আপনি ধরেন সিঙ্গাপুর হয়তো সিঙ্গাপুরের স্বাস্থ্যবিধির কারণে হয়তো অনেক নিষেধ ছিল অনেকে ভিজার কারণে যেতে পারে না ভিজার জটিলতা মধ্যপ্রাচ্যের হতে পারে সো বিভিন্ন রুটে 
বাট তারপরে এগেন এটিকে ইউটিলাইজ করার ব্যাপারে যে কথাটা বললাম যে ব্যুরোক্রেসি যে আপনি সিদ্ধান্ত নিতে নিতে সেই ভেজিটেবলটা কিন্তু আপনার ফেলে দেওয়ার সময় হয়ে যাচ্ছে এক্স্যাক্টলি কেন আমি বলছি যে আপনার সিঙ্গাপুরের জন্য চাহিদা সেটা কানেকটিভিটিটা যদি থাকে এটা এয়ারলাইন সাকসেসফুল কিভাবে হয় আমি এবার নাম তুলেই বলি যে এমিরেটস এর সাকসেসটা কিভাবে হলো ডুবাইকে একটা হাব হিসাবে আমরা সবাই জানি ডুবাই মরুভূমি ছাড়া কিছু ছিল না তেলের পরিমাণও ডুবাইতে খুবই কম আবুধাবিতে অনেক তেল কিন্তু ডুবাই সম্পূর্ণভাবে বাণিজ্যিক একটা কেন্দ্র ছিল জাহাজের জন্য বন্দরের কারণে কিন্তু যখন এই দুবাইকে ট্রান্সফর্ম করা হলো দুটি কারণ দুইটি প্রধান ওয়েতে একটি হলো এয়ার এয়ারপোর্ট আর একটি হলো এয়ারলাইন যেটি বাংলাদেশ কিন্তু এশিয়ার মধ্যে অবস্থানটা কিন্তু খুব স্ট্র্যাটেজিক কিন্তু আমাদের সেই মানসিকতাটা পরিবর্তন করতে হবে আমাদের বলবো যে সরকারের পক্ষ থেকে যে আমরা যদি সরকার পক্ষ যদি বিমানকে প্রোটেক্ট করতে গিয়ে দেশটার ক্ষতি করে তাহলে আমরা লাভবান হলাম না আমাদের চিন্তা করার দরকার যে বিমানের যে ক্যাপাসিটি যদি না থাকে সেই দেশটাকে হাব হিসাবে তৈরি করা তাহলে অন্য এয়ারলাইনকে সুযোগটা দেওয়া হোক অথবা বিমানের সেই ক্যাপাসিটিটাকে বাড়ানো হোক যাতে হাব হিসেবে কাজ করতে পারে সো এই জিনিসগুলো আমি মনে করছি যে বর্তমানের এভিয়েশনের যুগের মধ্যে এখন কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি প্রধান আপনি সপ্তাহে একটা ফ্লাইট কিন্তু এটা অতীতের সময় এটা এখন কিন্তু আর কাজ হবে না আপনি যারাই যাবেন আপনি নিজেই দেখেন আপনি যত দেখা যাচ্ছে আপনি এত ব্যস্ত জীবনে দেশে গেলে আপনি কিন্তু হাতে গুনে কিন্তু কাজটা সেরে চলে আসবেন আপনি চাইবেন না যে আপনি এক সপ্তাহ পরে আরেকটা ফ্লাইট ধরতে হবে দশ দিন পরে একটা ফ্লাইট ধরতে হবে আপনি চাইবেন যে ফ্রিকোয়েন্সি ফলে যে ফ্রিকোয়েন্সি যে এয়ারলাইনরা অপারেট করে তারাই কিন্তু লাভবান আপনি যদি একটা অ্যানালিসিস করে দেখেন ধন্যবাদ আমরা বিরতির সময় হয়ে গেছে আবার বিরতির পরে আমরা এই সমান জায়গা থেকে শুরু করব সুপ্রিয় ভিউয়ার্স আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পরে আমরা এই সমান বিষয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকুন সবাইকে আবারও কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ সুপ্রিয় ভিউয়ার্স বিরতির পরেও পরে আবারও আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের দশ দিগন্ত অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করছিলাম বাংলাদেশ বিমানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এবং প্রবাসীদের প্রত্যাশা নিয়ে আলোচনা করছিলেন জনাব সামি সানাউল্লাহ আমরা আবারও তার কাছে ফিরে যাব জনাব সামি সানাউল্লাহ আপনি যে ফ্লাইট ফ্রিকুয়েন্সির যে ব্যাপারগুলো বলছিলেন এবং ফ্লাইট আরও বাড়ানোর দরকার আপনার কথাগুলো আপনি শেষ করুন তারপরে আমরা অন্য অতিথির কাছে যাব জি আমি অনুরোধ করব যে ফ্রিকোয়েন্সিটা বাড়ানো এবং এর পাশাপাশি আমি অতীতেও বলেছি যে কানেকটিভিটি বিয়ন্ড বাংলাদেশ অর্থাৎ অতীতে যখন বিমানের পুরনো উড়োজাহাজ ছিল এয়ারবাস থ্রি টেন এবং ডিসি টেন সেই সময়ে কিন্তু আমরা ব্যবসা করেছি বিভিন্ন গন্তব্য অর্থাৎ এই যাত্রী ঢাকা বা সিলেট মুখিনা এই যাত্রী হয়তো কুয়ালালামপুর যাচ্ছেন ঢাকাতে কানেক্টিং হয়ে ওই সময় কিন্তু কানেকটিভিটি ছিল এখন যে বর্তমান যুগে যে ফ্লাইটের টাইমিং শেডিউলগিরি এমনভাবে যে ঢাকায় পৌঁছানোর পরে আর কোনো কানেক্টিং পাওয়া যায় না ফলেই সেই বিয়ন্ড বাংলাদেশ চিন্তা করতে পারছে না সো আমি সেটা রিকোয়েস্ট করব অ্যাকচুয়ালি যে কর্তৃপক্ষদেরকে যে এটা দেখার যে এর পাশাপাশি আমাদের যে যুবকরা যারা আছেন যে তৃতীয়ত তৃতীয় প্র চতুর্থ প্রজন্ম যারা আছেন ওনাদেরকে যদি বাংলাদেশমুখী উৎসাহ উৎসাহিত করতে হয় আমাদের পাশাপাশি অন্য কোনো একটা গন্তব্য আমার রাখার প্রয়োজন এবং এটা যদি বিমানের মাধ্যমে করা যায় তাহলে সেটা আরও ভালো হয় এবং বিমান ছাড়া যে করা যাবে না তা নয় তবে আমাদের ওই সেদিনও একটা বৈঠক হয়েছিল মাননীয় হাই কমিশনের সাথে এবং উনিও সেই বাংলাদেশের পর্যটনটাকে উন্নতি করার জন্য অনেক চেষ্টা করছেন এবং আমরা ট্রাভেল এজেন্সি যারা আছি আমরা ওনার সাথেই সেই বিষয়ে কাজ করছি বাংলাদেশ এবং যুক্তরাজ্যে যারা ট্রাভেল এজেন্সি স্টোর অপারেটার্স আছি এটা নিয়ে আমাদের যে বাংলাদেশের যে ভিশনটা যে পর্যটন শিল্পটাকে কীভাবে উন্নতি করতে পারি বিশেষ করে আমাদের যারা আছেন যে নন রেসিডেন্ট এন আরবি যারা আছেন ওনাদেরকে কীভাবে বাংলাদেশে উৎসাহিত করা যায় এবং পাশাপাশি যে এন আরবি ছাড়া অবাঙ্গালি যারা আছেন ইংরেজ যারা আছেন যারা এই দেশে বসবাস করেন যারা এই দেশ থেকে কী করে বাংলাদেশ একটা শিল্প একটা পর্যটন শিল্প বৃদ্ধি করতে পারে সেই নিয়ে আলোচনা করে সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে বিমানের অবশ্যই একটা ভূমিকা আছে পাশাপাশি আমি মনে করি যে বাংলাদেশের যে সিলেট কক্সবাজার চট্টগ্রাম এয়ারপোর্টগুলি কি ইন্টারন্যাশনালভাবে ওপেন করে দেওয়ার সুযোগটা অবশ্যই প্রয়োজন এই সংগ্রাম 
ইন্ডিয়া পাকিস্তান বহু বছর করেছে যে শুধু গেটওয়ে অর্থাৎ পাকিস্তানের ক্ষেত্রে করাচি ইসলামাবাদ ছাড়া অন্য কোনো শহরে আপনার যাওয়া এলাউড ছিল না ঠিক ইন্ডিয়াতে মুম্বাই দিল্লির বাহিরে অন্য কোনো শহরে যেতে পারত না অনেক সংগ্রামের পরে এইগুলো তুলে নেওয়ার পরে এখন দেখা যাচ্ছে যে এই ইন্ডাস্ট্রিটা আরও উন্নতি করেছে যখনই দেখা যায় যে আপনি চেন্নাইতে অন্য একটা এয়ারলাইন যেতে পারছে ত্রিভেন্ড্রম যেতে পারছে একটা এয়ারলাইন সেই ক্ষেত্রে পাকিস্তানের পেশাওয়ার যেতে পারছে একটা এয়ারলাইন তখন দেখা যাচ্ছে যে পেশাওয়ারের যে চাকরির ব্যবস্থাগুলো বাড়ছে সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা বাড়ছে হোটেলগুলো ব্যবস্থা হচ্ছে কর্মসংস্থান বাড়ছে এটা আমাদের সিলেটের ক্ষেত্রেও তাই যখন আপনি দেখবেন যে অন্যান্য এয়ারলাইন সিলেটে আসবে তখন দেখবেন যে আপনি জবস ক্রিয়েট হবে সিলেটের ইকোনমিটা আরও উন্নত হবে হোটেলগুলো হবে এবং ট্যুরিজমটাও আরও বাড়বে এই জন্য আপনার ট্রান্সপোর্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনি একটা গন্তব্যে যদি আপনি উন্নতি করতে চান উন্নত করতে চান তাহলে অবশ্যই সেই ট্রান্সপোর্টটা আপনার দিতে হবে এবং এই জন্য আমি রিকোয়েস্ট করব যে সিলেট কক্সেসবাজার এবং চট্টগ্রাম ইন আন্তর্জাতিকভাবে অন্যান্য এয়ারলাইনকে সুযোগ দেওয়া হোক এটা আমার অনুরোধ বাংলাদেশের সরকার ধন্যবাদ আপনাকে অর্থাৎ তাও আমাদের যে ইন্টারনাল যে ফ্যাসিলিটিসগুলা ওগুলা আরও বাড়াতে হবে আরও এয়ারপোর্ট আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট তো আমি যেন ফয়সল মাহুদ আপনার কাছে জানতে চাইব আপনি অভিযোগ করলেন সিলেটের যাত্রীদের ব্যাপারে বেশি তো সিলেটের এয়ারপোর্টটা আমরা জানি অনেক আগে এটা আন্তর্জাতিক মানের একটা এয়ারপোর্ট ঘোষণা করা হয়েছে এটা কি আপনি মনে করেন যে এখন পুরোপুরি আন্তর্জাতিক হয়েছে বা বিমান কি এটার মধ্যে ওই যে সিন্ডিকেটের কথা বললেন কোনো সিন্ডিকেটের কারণে কি এটা হতে পারছে না আপনার বক্তব্য কি সিলেট তো সিলেট উসমানিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর অনেক আগ থেকে কিন্তু বিশ বাইশ বছর আগে মনে হয় থেকে এটা আন্তর্জাতিক মানেরই কিন্তু সমস্যা হয়েছিল যেটা বলা হয়েছিল যে রানওয়ের সমস্যা কুয়েলিংয়ের সমস্যা এটা কিছুদিন আগে আমরা দেখলাম অফিসিয়ালি সরকার ঘোষণা করলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করলেন এটা সলভ হয়ে গেছে এটা এখন সিলেট উসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক মানের একটা বিমানবন্দর এখন যেটা প্রশ্ন হলো এই বিমানবন্দরকে আপনি ব্যবহার করতে হবে আপনি ব্যবহার করার সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে এখন আপনি যদি এখান থেকে যদি ফ্লাইট যদি অপারেটিং সংখ্যা যদি বৃদ্ধি না করেন তাহলে আমার মনে হয় অন্য এয়ারলাইন্স যারা আছে তাদেরকে সুযোগ দিতে হবে এই সিলেটে উঠা নামা করার ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে এখানের প্রবাসীদের সমস্যা দূর হবে প্রবাসীরা আরও সহজে যেতে পারবেন পাশাপাশি আপনি আপনার এরিয়াকে ব্যান্ডিং করবেন যেটা সানাউল্লাবাই বলেছিলেন কারণ সিলেটে পর্যটনের বিশাল সম্ভাবনা সম্ভাবনা এখানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম রয়েছে বিদেশি খেলোয়াড়রা কিন্তু এখানে খেলতে চান অনেক ইভেন্ট বড় আইসিসির মতো ইভেন্ট কিন্তু কিন্তু এখানে হয়েছে সফলভাবে এখন আপনি যদি সিলেটকে সিলেটকে মানুষ চিনে সবাই চিনে এনআরবিদের জন্য প্রবাসীদের কাছ থেকে প্রবাসীদের জন্য সিলেট কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড গ্লোবালি কিন্তু পরিচিত এই অঞ্চলটা এখন আপনি যদি এই বিমানবন্দরকে যদি ইউটিলাইজ করেন আপনি যদি এখানে যদি আরও ফ্লাইট বিমান যদি অপারেটিং করার মতো অ্যাবিলিটি যদি না থাকে অন্য এয়ারলাইন্সকে যদি এই সুযোগ দেওয়া হবে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে যদি বলা হয় এই রোডটা একটা লাভজনক রোড হবে আপনারা আসেন আমরা আমরা সুযোগ সুবিধা দেবো আমরা তো আনঅফিসিয়ালি অনেকটা শুনি অন্য এয়ারলাইন্স যদি এখানে যেতে চায় ওদেরকে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় না দেন না খারা দেন না যারা যাদের স্বার্থে সমস্যা যারা বিমানের সাথে জড়িত তারা দেন না কারণ ওনাদের উপরি কামাই নষ্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ আপনি যেটা বললেন রিফিউলিং এর সিস্টেমটাও চালু হয়ে চালু হয়ে গেছে সব কিছু হওয়ার পরেও অন্যান্য এয়ারলাইন্স গিয়ে নামতে পারছে না এর পেছনে কারণটা কি মনে করেন আপনি এই যে আমি বললাম যে যারা চাচ্ছে তাদেরকে অনেক ধরনের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় না অথবা এখান থেকে যারা বিমানের সাথে জড়িত যারা সবাই না কিছু মানুষ আছে যারা যাদের স্বার্থে আঘাত হানবে তারা চায় না সিলেট থেকে অন্য এয়ারলাইন্স অপারেটিং করুক এরা কি ওই তারাই যাদের সিন্ডিকেটের কথা আপনি বলছেন জিম্মি থাকতে হবে জিম্মি থাকতে হবে আমি সিন্ডিকেটের হাতে জিম্মি জিম্মি থাকতে আমি মনে করি সিলেটের দুই তিনজন প্রভাবশালী মিনিস্টার আছেন সরকারের সদিচ্ছা আছে প্রবাসীদের ব্যাপারে আমি মনে করি এখান থেকে কমিউনিটির একটু সুচ্চার হওয়া উচিত যেমন বিমানের যদি বিমান এজেন্টরা বলতেছেন যদি ফ্লাইট বৃদ্ধি করা হয় প্রতিদিন যদি একটা বিমানের ফ্লাইট এখান থেকে অপারেটিং করা হয় ওনারা যাত্রীদের দিয়ে বরে দিবেন খালি যাবে না কিন্তু এত নিশ্চয়তা পাওয়ার পর যদি অপারেটিং যদি বাড়ানো না হয় কিছুদিন আগে লন্ডনস্থ হাই কমিশনার আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম স্টান্সের থেকে ফ্লাইট বৃদ্ধির জন্য এজেন্সিগুলোর দাবির প্রেক্ষিতে 
উনি বলছেন আমি এটার প্রয়োজনীয়তা সরকারকে লিখিত আকারে দিয়েছি যদি স্টান্সের থেকে যদি আরও কিছু ফ্লাইট অপারেটিং করা যায় যদি এখানে স্লট পাওয়া যায় কারণ স্টান্সের থেকে যদি আপনি ফ্লাইট অপারেটিং করেন হিত্রের চেয়ে কিন্তু এখানে বিমানের ল্যান্ডিং চার্জ পার্কিং চার্জ কিন্তু অনেকটা কম এবং এখান থেকে বেরি এই কিছুদিনের মধ্যে আমরা দেখলাম অনেক কিন্তু বড় বড় এয়ারলাইন্স কিন্তু স্ট্যান্সের থেকে কিন্তু অপারেটিং স্টার্ট করছে শুধুমাত্র বিশ্বে যাচ্ছে এখন এখানে আর একটা সুযোগ আছে সম্ভাবনা আছে যদি এটা হয় আর প্রবাসীদের যেটা করতে হবে আরও বেশি সোচ্চার হতে হবে বিশেষ করে সিলেটিদের ইউনাইটেড হতে হবে এই বৈষম্যের প্রতি আপনি যদি এটা এটার যদি বিহিত ব্যবস্থা না করেন কারণ এখন এখানকার যারা থার্ড জেনারেশন ফোর্থ জেনারেশন আছে তারা আঠারোশো পাউন্ড দু হাজার পাউন্ড দিয়ে বাংলাদেশে কেন যাবে তারা আটশো পাউন্ড নয়শো পাউন্ড দিয়ে একটা হলিডে প্যাকেজ ইউরোপে এখন আপনার বাংলাদেশে কেন যাবে এখানে যাওয়ার পর আরো সমস্যা এখন আপনি যদি এদের এই নতুন প্রজন্মদেরকে যদি বাংলাদেশে নিতে না পারেন তাহলে বাংলাদেশ যারা বাংলাদেশে যারা যারা মনে করেন টপে আছেন যারা পলিসি মেকিংয়ে আসেন তাদের এই ব্যর্থতা আপনি শুধু বলবেন রেমিটেন্স চাই প্রবাসীদের সহযোগিতা রেমিটেন্স রিজার্ভ কমে যাচ্ছে আপনি যদি এই রিজার্ভের উৎসগুলো আপনি যদি আরও যদি সুগম না করেন তাইলে তো রিজার্ভ আপনি আরও কমবে আপনি এখানকার যারা নতুন প্রজন্ম তাদের কাছে যদি আপনি যদি বাংলাদেশকে তুলে ধরতে পারেন এখানকার নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের যে কৃষ্টি কালচার হিস্ট্রি পর্যটনের যে সম্ভাবনা এটা যদি তুলে ধরতে পারেন ব্যান্ডিং যদি করতে পারেন ওরা যাবে এখানে ওরা যদি যায় রেমিটেন্স বাড়বে আর আঠারোশো দু হাজার পাউন্ড দিয়ে কেউ যাবে না এটা দেশপ্রেমের বিষয় না এটা মানুষের আর্থিক অবস্থা এটা একটা ব্যক্তির আপনি যখন প্রতিষ্ঠানিকভাবে চিন্তা করবেন এটা অনেকটা চার দিয়ে দিবেন আপনি দুইশো পাউন্ড একশো পাউন্ড কিন্তু একজন ব্যক্তি যখন চার চারজন মানুষের খরচ বহন করবে বহন করবে তখন এটা বার্ডেন হয়ে যায় পূজা হয়ে যায় তো আমি মনে করি এখানকার মহামান্য হাই কমিশনার যিনি আছেন উনি খুবই দক্ষ প্রবাসীদের সমস্যা নিয়ে উনি কাজ করতেছেন কিন্তু উনার আরও সোচ্চার হওয়ার পাশাপাশি সরকারের যারা টপ লেভেলে আছে এটা নিয়ে চিন্তা করা উচিত আপনাকে একটা প্রশ্ন করি আপনি হাই কমিশনারের কথা দুইবার বললেন এটা তো উনার দায়িত্ব না বিমান মন্ত্রণালয় বলে একটা জিনিস আছে আপনি যদি প্রধানমন্ত্রীর কথা আপনি বলেছেন প্রধানমন্ত্রী তো বলবেন তোমাদের সিলেটের আপনি সিলেটের সমস্যা নিয়ে কথা বলতেছেন এই জন্য আপনাকে বললাম বলবেন তোমাদের সিলেটের বিমানমন্ত্রী দিয়ে দিছি একটা মন্ত্রণালয় আছে দুনিয়ার অন্যান্য এয়ারলাইন্সের কিন্তু এরকম মন্ত্রণালয় নাই ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ আছে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের কোনো মন্ত্রণালয় নাই কিন্তু বিমানের একটা আলাদা মন্ত্রণালয় আছে তারপরেও কেন হচ্ছে না কি মনে করেন আমি মনে করি এটা একজন মিনিস্টার দিয়ে এটা মন্ত্রণালয় চেঞ্জ করা সম্ভবই না কারণ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যত সৎ অনেক মানুষ হোক ক্যারিসমেটিক লিডার হোক এটা সম্ভব হবে না এটা অভিজ্ঞতা থাকতে হবে অভিজ্ঞতার পাশাপাশি মানুষ দিয়ে এটা দক্ষতার পাশাপাশি অভিজ্ঞতা ইভেন আপনার প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে একটা সুপ্রিম পাওয়ার থাকতে হবে যে এটা আমি সব কিছু যেখানে যেখানে প্রবলেম এটা ফাইন্ড আউট করে এই এই সমস্যা উচ্চ স্বরে বলতে হবে দেখা গেল একজন একটা কাজ করার জন্য একটা পদক্ষেপ নিল পিছন থেকে দশজন উনাকে জাপটে ধরল সেক্ষেত্রে উনি যতটা এগোলো এর চেয়ে বেশি পিছিয়ে গেল এটা সম্ভব হয় না এটা প্রাইম মিনিস্টার এর কার্যালয় থেকে করতে হবে এবং শক্ত হাতে দক্ষ হাতে এটা করতে হবে এবং এটা আমি মনে করি এখন বাংলাদেশের যে সমস্যা আছে সবচেয়ে বেশি হলো এই আপনি রিজার্ভের কথা বলতেছেন রিজার্ভের প্রবলেম রিজার্ভের সাথে সাথে কিন্তু এই ফ্লাইটের কানেক্টিং এর একটা রয়ে গেছে আপনি যদি এটা সলভ করতে পারেন প্রবাসীদের এই বড় সমস্যা যদি মোটা অঙ্কে যদি আপনি মোটা দাগে যদি সলভ করতে পারেন আমি মনে করি রেমিটেন্স বেড়ে যাবে রেমিটেন্স মানুষ পকেটে করে টাকা নিয়ে উড়ান দিয়ে দেশে যাবে ওই টাকা ওইখানে খরচ করে আসবে এটা অর্থনীতির জন্য অনেক বড় ব্যাপার টাকাটা এক দেশ থেকে আরেক দেশে গিয়ে জমা হচ্ছে ধন্যবাদ আপনার কাছে আবারও আসবো জনাব সামি সানাউল্লাহ উনি যেটা বললেন আমরা আসলেও কি বড় ক্রেসির শিকার আপনি যেটা আপনার বক্তব্য থেকে ওটা এসেছে সব কিছু কেন প্রধানমন্ত্রীকে সমাধান করতে হবে আপনি কি মনে করেন এটা কি সমাধান করার আর কোনো সঠিক মানুষ নেই সব কিছু তো একজন মানুষের পক্ষে দেখা সম্ভব না একটা প্রতিষ্ঠান প্রধানমন্ত্রীর অফিস সব কিছু তো দেখা সম্ভব না এই জন্য তো আলাদা আলাদা মন্ত্রণালয় আছে স্ট্রাকচার এখানে বিভিন্ন অতীতে আমরা দেখেছি বিমানের কর্মচারীদের উপরে অভিযোগ আনা হয়েছে দুর্নীতির এই ধরনের আমার প্রশ্নটি হবে ওকে যে এয়ারক্রাফট বাই করার মতো ঘটনা বিভিন্ন ধরনের আমার প্রশ্নটা হবে যে দুর্নীতি হওয়ার পরে কেন আপনার যদি একটা প্রপার চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স সিস্টেম থাকে তাহলে সেটা সম্ভব না বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি দেখা যায় বলা যায় যেমন কিভাবে 
পরীক্ষার কাগজগুলো কয়েক ঘন্টা পরীক্ষার দুই এক ঘন্টা আগে কাগজগুলো বের হয়েছে তো এটা আমি বলি যে স্ট্রাকচার যে অ্যাকাউন্টেবিলিটি আমি ব্যক্তির কথা বলবো না আমি বলবো দি অর্গানাইজেশন পুরো অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচারটা অ্যাকাউন্টেবল করার প্রয়োজন তবে যেটা বিমানের বর্তমানে যেই বহরে যে এয়ারক্রাফট আছে ওনার এখন কিন্তু কম্পিটিশন করার মতন সুযোগ আছে অন্যান্য এয়ারলাইন্সদের সাথে বিশেষ করে এলাকার মধ্যে আমি ইউরোপিয়ান কথা বলছি না ওই এলাকার মধ্যে এবং বাংলাদেশ বিমান কিন্তু মিডল ইস্ট রুটে খুবই ভালো করছে এটা আমরা জানি মিডল ইস্ট রুটে খুব ভালো করছে এবং এই ইতিমধ্যেই কিন্তু দিয়েছে একটা ফিগার দিয়েছে যে বিমান লাভজনক বিমান ওভারঅল লাভজনক যদিও বিমান কর্তৃপক্ষ থেকে বলা হয় যে লন্ডন বা যুক্তরাজ্য লাভজনক না তো এটা অবশ্য বিমানে কেন কেন এটা বিমানে উত্তর দিতে পারবে বললেন যে এই কোনো সিট খালি থাকে কোনো সিট খালি নেই এখন অপারেশন মডেলের মধ্যে বিজনেস মডেলের মধ্যে ওনাদের যে प्रॉफिट লসটা কিভাবে নির্ধারণ করছেন এটা তো ওনারাই বলতে পারবেন কিন্তু আমরা যা দেখছি যে ডিমান্ড এত ডিমান্ড যে আমরা ডিমান্ড হিসাবে আমরা কোনো কিছু পুরো করতে পারছি না এবং ভাড়াগুলো অত্যন্ত বেশি ভাড়া কিন্তু তারপরে যদি আমরা শুনতে পাই যে এটা লাভজনক না কারণ দেখেন আমরা বিমানের কথাগুলো কেন বলি আবেগী বলি যে বিমানের উপরে দাবি এই যে কথাটা বললে যে দেশপ্রেমের ব্যাপার যে বাহাত্তর সনে আমার সামনে যাত্রী এসে বৃদ্ধ ভদ্রলোক লাঠির ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উনি বেশ কিছুক্ষণ বললেন যে গতবার টিকিট দিয়েছিলেন এইভাবে হলো আমার এইভাবে অনেক ওনার অনেক কিছু অনেক ভাষায় বিভিন্ন ভাষায় বললেন উনি ওনার মনের কষ্টটা দূর করলেন তখন আমি ওনাকে বললাম তো 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 এবার বিমান বাদ দিয়ে অন্যটা দিলাই বলে না আমি বিমানও যাইম তো এই ধরনের আপনি যে আন্তরিকতা আপনি টাকা দিলেও কিনতে পারবেন না এইটা আমাদের বিমানের অ্যাপ্রিসিয়েট করার প্রয়োজন যে যাত্রীরা দেশপ্রেম অবশ্যই আছে দেশপ্রেম আছে বলে বিমানে যাচ্ছেন বিশেষ করে আমাদের যে প্রথম দ্বিতীয় প্রজন্ম যারা আছেন ওনারা এই বিমানেই ছাড়া যাবেন না ওনারা বলবেন অভিযোগ করবেন অবশ্যই একজন যাত্রী বা একজন গ্রাহক আপনার অভিযোগ করতেই পারে অভিযোগ যারা করেন ওনারা কিন্তু অন্য পথ নেন না যারা অভিযোগ করেন না যেমন আপনি একটা প্রোডাক্ট কিনেন একটা পণ্য কেনার পর আপনি যদি অসন্তুষ্ট হন আপনি এটা ফেলে দেবেন আর আপনি ওনাদের কাছে কিছু বলবেন না কিন্তু যখন আপনি কি বলবেন অর্থাৎ আপনি চাচ্ছেন যে আপনাকে কিছু কিছু অ্যাড্রেস করা হোক আপনাকে বলা হোক যে ঠিক আছে গতবার আপনি নিয়েছেন আপনি সন্তুষ্ট হননি এবার আমি সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করছি আপনাকে এইটাই হলো কিন্তু কাস্টমার করার জন্য কাস্টমার রিলেশনসের মধ্যে এটা হচ্ছে যেই যাত্রী কমপ্লেন করে সেই যাত্রীকে আপনি মূল্যায়ন বেশি করা উচিত কারণ যেই যাত্রী কমপ্লেন করছে না উনি হয়তো নেক্সট টাইম উনি আসবেন না আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হলো আপনার কাছে এই যে মন্ত্রণালয় আছে বিমানের একটি পরিচালনা পরিষদ আছে এমডি আছেন চেয়ারম্যান আছেন এত অথরিটি থাকার পরে এই প্রবলেমগুলা এই কমপ্লেনগুলা কেন সলভ করা হয় না এটার প্রথম হলো আমি বলবো যে প্রতিষ্ঠানের যদি আপনার সিও কিন্তু প্রধান সিও যদি এত ঘন ঘনভাবে পরিবর্তন হয় তাহলে উনি অফিসে এসে কিছু বুঝার আগেই ওনাকে আবার পরিবর্তন করে দেওয়া হচ্ছে তাহলে উনি কিভাবে করবেন আমি বলবো যে বিমান পরিচালনার জন্য একজন দক্ষ ব্যবসায়ীকে দেওয়া হোক যিনি ইন্ডাস্ট্রির অভিজ্ঞতা আছেন চাই সে বিদেশি হোক অতীতে একজন বিদেশি ছিলেন আমি বলবো যে বিদেশি এবং অন্যান্য আপনি বিভিন্ন সফল এয়ারলাইন্সদের দেখেন ওনাদের কিন্তু সফল এয়ারলাইন্সরা কিন্তু বিদেশিদেরকে ইউজ করছেন আমি বলছি না যে বাংলাদেশি নাই আমাদের কিন্তু বাংলাদেশি নিলে সেই আবার সেই বিতর্কের সম্মুখীন হয়ে যায় হ্যাঁ এটা অ্যাভয়েড করার জন্য এক্সপিরিয়েন্স বিদেশ থেকে অথবা প্রাইভেট পার্টনারশিপ যেমন আমরা জানি শ্রীলঙ্কান এয়ারলাইন্স এক পর্যায়ে সে শেষ হয়ে যাওয়ার পথে ছিল কিন্তু যখন এমিরেটসের সাথে একটা পার্টনারশিপ করে একটা কোর্স শেয়ার করে এটা একটা চুক্তির মাধ্যমে এয়ারলাইন্সটাকে আবার সে চালু করে দেওয়া হলো এখন তারা এমিরেটসের সাথে সংযুক্ত নেই তো ঠিক সেইভাবে বিমানটাকে হয়তো সেইভাবে একটা স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারের সাথে সংযুক্ত করার একটা চিন্তা করা যেতে পারে বর্তমান যুগের মধ্যে এভিয়েশন এবং ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে কোপারেশনটা চলছে বিভিন্ন এয়ারলাইন্স কোপারেট করছে কিভাবে কোপারেট করছে মনে করেন আপনাকে একটা উদাহরণ দেই মেলেশিয়ান এয়ারলাইন্স চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন টার্কিশ এয়ারলাইন্সের সাথে ওনাদের পর্যটন শিল্পটাকে বৃদ্ধি করার জন্য আবার এদিকে পিআইএ টার্কিশ এয়ারলাইন্সের সাথে স্বাক্ষর করছেন ওইটা তো অবশ্যই অ্যালায়েন্সই রয়েছে বাট এটা অ্যালায়েন্সের বাহিরে রয়েছে অ্যালায়েন্স তো আমাদের প্রধান অ্যালায়েন্সগুলো আছে যে স্টার অ্যালায়েন্স তারপরে ওয়ান ওয়ার্ল্ড এবং স্কাই টিম এই তিনটি প্রধান অ্যালায়েন্সের বাহিরেও কিন্তু কিছু কাজ হচ্ছে যেটা পিআইএ এবং টার্কিশ যে স্টার অ্যালায়েন্সের একজন সদস্য কিন্তু পিআইএ সদস্য না সেই ক্ষেত্রে করছে কি যে একই এয়ারলাইন 
দুই এয়ারলাইনে একই রুটে পরিচালনা করা তাতে আপনার কম্পিটিশন করছে না বর্তমান যুগে কিন্তু এই কোভিডের পরে অনেক এয়ারলাইন্স তারা বুঝতে পেরেছে যে কম্পিটিশন না করে একই সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করলে কিন্তু আরও উন্নতি করা যায় এবং আরও লাভবান হতে পারে এবং এইটাই বর্তমানের যুগ আমি বলবো যে বিমানে সেটা অবশ্যই একটা চিন্তা বিষয় যে এটা কিভাবে একটা চুক্তি সম্পন্ন করতে পারে যে এয়ারলাইনের সাথে হাতে ধরে আরও এগিয়ে যেতে পারবে ধন্যবাদ আপনাকে আমরা মোটামুটি শেষ পর্যায়ে আপনার শেষ বক্তব্য হিসেবে আপনি বলেন যে আর কি কি দিকে নজর দেওয়া যায় এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য আপনার যে অভিযোগগুলো এগুলোর সমাধান কিভাবে আসতে পারে আমি মনে করি যেটা আগেও জুরালুভাবে বলেছি আগামী হলিডের আগে জুন জুলাইয়ের আগে এখানে ফ্লাইট বৃদ্ধি করা হোক এবং সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে একটা বড় একটা ধাক্কা আমরা সরকার মাথায় রেখে যদি কাজ করে আমি মনে করি মানুষ কি চায় মানুষের চাহিদা কি এখানের অভিযোগ কি আপনি সানাউল্লাহ ভাই বলছেন যার প্রতি যার ভালোবাসা তার প্রতি তার কমপ্লেন থাকবে তবুও মানুষ ছেড়ে যায় না বিমান বিমান এটা আমাদের একটা আবেগের জায়গা ভালোবাসার জায়গা বিমান মানে বাংলাদেশ আমরা মনে করি যখন আপনি এত বাংলাদেশ থেকে এত দূরেও আপনি বিমান নিয়ে পাগল বিমান ছাড়া আপনি যাবেনই না অনেকে আমি যেটা বললাম এই বছর হলিডে ক্যান্সেল করছে আগামী বছর যাওয়ার জন্য বিমানে যাবে সিলেট যাবে কিন্তু এটা আমাদের সরকার অথবা বিমানের সাথে সংশ্লিষ্ট যারা তারা এটা বুঝতে হবে মানুষের আবেগ ভালোবাসা আর দেশ প্রেম আর এই রেমিটেন্স এটা যদি না থাকে তাইলে দেশ কিন্তু টিকতে পারবে না শুধু দেশের অগ্রগতি উদ্যোগতি আর রেমিটেন্স ছাড়া আপনার যদি রিজার্ভ কমে যায় তো দেশটা একটা সংকটে পড়ে যাবে অর্থাৎ এফেক্টিভ কোনো কিছু করতে হবে এফেক্টিভ কিছু করতে হবে এবং সেটার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকেই একটা ধাক্কা উচিত আমি মনে করবো সিলেটে যারা প্রভাবশালী মিনিস্টার আছেন এবং সরকারের উচ্চ পর্যায়ে যারা আছেন যারা বিদেশ নিয়ে কাজ করেন যারা সরকারের ইতিবাচক দিক প্রবাসীদের মধ্যে তুলে ধরেন আমি মনে করি তারা সম্মিলিতভাবে একটা প্রচেষ্টা করা হোক বিমানকে সংস্কার করা হোক যদি এটা সম্ভব না হয় রাষ্ট্রীয় এই প্রতিষ্ঠানকে আমি মনে করি প্রাইভেট প্রাইভেট যে কোনো প্রতিষ্ঠানের অধীনে দিয়ে দেওয়া হোক দেখা হোক আমরা তো এত বছর দেখলাম বিমানে কোনো কিছু নাই এক বছর চালায় না অন্য কেউ যদি না চলে আবার আনবেন আবার আপনারা দুর্নীতি করবেন একটা বছর দেন না এক্সপেরিমেন্টের জন্য এটা যদি হয় আমরা নতুন কিছু দেখতে পারবো আদারওয়াইজ আমরাও বলে যাব সারা জীবন মানুষই হতাশায় থাকবে এটার আদর পরিবর্তন হবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আপনাকে জনাব ফয়সল মাহমুদ জনাব সামিদ সান্নাউল্লাহ ওনার কাছ থেকে অনেক অভিযোগের ব্যাপার আমরা শুনলাম আপনার কাছ থেকে অনেক অভিযোগও আছে সমাধানও আছে আপনার বক্তব্যে অনেকগুলো দিক আপনি তুলে ধরেছেন যেমন আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করতে হবে আমাদের আভ্যন্তরীণ আরও অনেক বিষয়ে নজর দিতে হবে যেগুলো আসলে নিরাপত্তাও জড়িত এখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা জড়িত অনেক বড় ব্যাপার এগুলো এসবের বাইরে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কোনো কিছু কি আপনি বলতে পারেন যেটার আমাদের এই যে হয়রানির ব্যাপারটা যে উনি বলছেন আজকে দেখা যায় যে টিকেটের যে প্রাইস আপনি নিজে এই ব্যবসাতে আপনি টিকিট বিক্রি করতেছেন আপনি নিজে আপনার কাস্টমারের অভিযোগ সম্পর্কে বললেন তা আঠারোশো দুই হাজার পাউন্ড দিয়ে মানুষ ইকোনমি ক্লাসের টিকিট কিনে এই যাত্রাটা কেন করবে এটার থেকে উত্তরণের আপনি কি মনে করেন যে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কোনো প্রসেস আছে কি না স্ট্রেট ফরওয়ার্ড প্রসেস ক্যাপাসিটি বাড়ানো এবং ক্যাপাসিটি বাড়াতে যেটা আমি বলেছি যে হয় অন্য কোনো এয়ারলাইনের সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে হোক নিজস্ব যদি সম্পূর্ণভাবে সম্ভব হয় না বিমানের ফ্লাইটগুলো অনেক মধ্যপ্রাচ্যে আসে সেই মধ্যপ্রাচ্যের মাধ্যমে যদি কানেক্টিং হয় একটা কানেকশন হলেও সেটাও সম্ভব আগে তো এরকম ছিল ডিসি ট্রেনগুলো তো দুবাই হয়ে আসতো দুবাই হয়ে আসতো তবে সে একই উড়োজাহাজ আবার যেত পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল না তবে যেহেতু বিমানের একটি শর্টেজ আছে আমরা বলতে পারি যে যুক্তরাজ্যের থেকে মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত অন্য এয়ারলাইনে দিয়ে মধ্যপ্রাচ্য থেকে বাকি অংশ টুকটা বিমানে সেভাবে বিমানও লাভবান হতে পারে এবং সেটা আমার মনে হয় এক্সপ্লোর করার অবশ্যই প্রয়োজন সুযোগ আছে এইটা করলে আমি মনে করি যে কিছুটা ক্যাপাসিটির দিক দিয়েও কিছুটা সাহায্য হবে যদি স্ট্যান্ডস্টেড ফ্লাইট বা মিংহ্যাম ফ্লাইট বা ম্যানচেস্টার ফ্লাইট বৃদ্ধি করার সুযোগ না থাকে ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জনাব ফয়সল মাহমুদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সুপ্রিয় ভিউয়ার্স আমরা অনুষ্ঠানে একদম শেষ প্রান্তে আমরা আলোচনা করলাম বাংলাদেশ বিমান সমস্যা এবং প্রবাসীদের প্রত্যাশা নিয়ে আপনারা অত্যন্ত প্রাণবন্ত আলোচনা শুনলেন আজকে আমাদের সম্মানিত অতিথি সাংবাদিক জনাব ফয়সল মাহমুদ এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ট্রাভেল লিঙ্ক ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের সিইও জনাব সামি সানাউল্লাহর কাছ থেকে 
আমরা সমাধানের বিষয় অনেক আলোচনা করেছি অভিযোগের ব্যাপারে আলোচনা করেছি আশা করি বিমান কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ সরকারের নজরে এই জিনিসগুলো আসবে এবং প্রবাসীদের এই হয়রানি বন্ধ হবে এই আশায় প্রত্যাশা রেখে আগামী সপ্তাহে আবারও দেখা হবে এই প্রত্যাশা রেখে আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম